ജീവനെ തള്ളിയിടരുതേ രക്തദാഹികളോടു കൂടി എന്റെ പ്രാണനെയും പിതാവിനും പുത്തനും പരിശിച്ചാത്മാവനസ്ഥിതിയും അതിമുതൽ നയിക്കും സർവമഹത്വങ്ങൾക്കും അർഹനായ ദൈവമേ ഭൂമിയിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കണമേ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങ് പൊറുക്കുകയും അനാദി മുതൽ അങ്ങ് ഒരു കീരിക്കുന്ന സ്വർഗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യണമേ സുശിഷൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലാസർ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നാല് ദിവസമായെന്ന് യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ബ്രിത്താനിയ ജെറുസലേമിനടുത്ത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സ്ഥാതിയോൺ ദൂരത്തായിരുന്നു അനേകം യഹൂദർ മർത്തായെയും മറീത്തയെയും അവരുടെ സഹോദരനെ പ്രതി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു യേശു വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മർത്ത ചെന്ന് അവനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ മറിയം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു മർത്ത യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തി നിൽക്കും മർത്ത പറഞ്ഞു അന്ത്യദിനത്തെ അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവൾ പറഞ്ഞു ഉപ് കർത്താവെ നീ ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ
Thank you.
ദുഃഖാർത്തനായ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ഈ ആത്മാവിനെയും ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് കർത്താവെ അംഗീക്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നേ ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരെയും ആത്മാക്കളെ എല്ലാവരുടെ ആത്മാക്കളെ കർത്താവെ അംഗീക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ അംഗീക്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രത്യാശയോടെ അണിയുന്ന ഈ സഹോദരന്റെ ബന്ധുമുത്രാദികളെ വേർപാട് മൂലം ശൂന്യതയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സഹോദരന്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും വഴി ഈ കുടുംബ കുടുംബത്തിന് കടന്നു വരുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തെ പരിമള ധൂപം പോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ വിജയത്തിലും പരാജയങ്ങളിലും ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ഞങ്ങളെ കരുതലോടെ നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ അഗ്രാഹ്യമായ പരിപാലനയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്റെ ശിരസ് കർത്താവിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നു കർത്താവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധനായ ആരുമില്ല അവിടുത്തെ പോലെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ആശ്രയവും ഇല്ല എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് സർവജ്ഞനായ ദൈവമാണ് പ്രവർത്തികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവിടെ അത്രയേ എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് ജീവൻ കൊടുക്കുകയും അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദരിദ്രനെ അവിടെ നിന്ന് ധൂളിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് സമുദ്ധരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയെ വിധിക്കുന്നു തന്റെ ഭക്തർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ദൈവമേ അങ്ങയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു
അനുദപിക്കുന്ന പാപികളുടെ നിത്യസങ്കേതമായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി പനിതീരിനെ ആശീർവദിപ്പിക്കണമേ ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും പരിമള സസ്യങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ചന്ദ്രത്തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് കർത്താവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന് നിഗൂഢമായ ശക്തിയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനുമാകുന്നു പിതാവും പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി നയിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്നും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഉദ്ധാരണ വഴി നവീകരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാൾ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനുമാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നൃപനാമിഷിഹ കർത്താവെ അഴലും മരണവുമില്ലാതെ ജീവൻ വിളയും രാജ്യത്തിൽ വാനവരോടെ ചിരകാലം ആനന്ദത്തോടു വാണിടുവാൻ ദാസനുവരമിന്നരുളേണം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിശ്വാസ്യനാകുന്നു വിലപിക്കരുതേ മരണത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം വരുമല്ലോ അരുൾ ചെയ്തില്ലേ തിരുനാഥൻ ദൃഢമായ എന്നിൽ വിശ്വാസം നിക്ഷേപിക്കും അനുജനു ഞാൻ അന്തിമ ദിവസം ഉയർപ്പേകും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി നൃപനാമിഷിഹ കർത്താവ് വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കും നിൻ വിശ്വത്തിൻ്റെ വിധാതാവെ നൽകണമേ പുനരുദ്ധാനം പരിശുദ്ധന്മാർ വാഴുമിടം ചേർക്കണമെന്നെയും അലിവോടെ
എന്റെ വചനം കേൾക്കുക എന്നെ അയച്ചവൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ വിധിക്ക് വിധേയനാവുകയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ല അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെയും ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവുള്ള അധികാരം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് വിസ്മയിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കല്ലറുള്ള അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവൻ്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും കർത്താവിന്റെ കരുണയാണ് അനുഗമിക്കുക നിന്റെ ദയാദിക്ക് ഞങ്ങൾ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളെയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിന്റെ മഹനിമാൻ നൃത്തത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവനെ മരണത്തിനെ നാഥനും പിതാമത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര മരണം വരുവൊരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്യാനി കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ ചൊല്ലുക മർത്യാ നീ എന്തിനു കരയുന്നു വ്യാകുല മാനസനാ എന്തിനു നീറുന്നു തിരമാലകളാൽ തിങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഇളകും കടൽ പോലെ ഭീകര മരണത്തിൻ കാലടി കേൾപ്പൂ ഞാൻ പാപമെനിക്കുള്ളിൽ പേടി വളർത്തുന്നു സാത്താൻ നിറയും പകയോടെ സതത മലട്ടുന്നു മരണം 
கூட போரும் எவ்வித செய்திகளும் சர்க்கத்தென்னல் செய்வனே ഞാൻ നല്ല വെള്ളം ജിസ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ വിശ്വസ്തരായ വൃത്തർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ായിട്ട് പള്ളിയിലേക്കുള്ള വിലാപയാത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങാം എൻ്റെ സഹോദരരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ വിടവാങ്ങും നേ നശ്വരമുലകിൽ വിടുതി എനിക്കായി നൽകിയ വസതി പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ ശാശ്വത ഭാഗ്യം നരനരുളിയിടാൻ കഴിവില്ലാത്തോയുടെ നാട്ടിൽ അണയട്ടെ ഞാൻ അന്തിമയാ പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഒരു പതിയെ നടന്നു കേട്ടോ
ഉയർത്തുമ്പോൾ ഭൂമികളും നീ മിശിഹാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ കല്ലറ പിള്ളരും മൃതനുടൻ എഴുന്നേൽക്കും അവൻ അവന്റെ നാമം എന്നും ധന്യമാകുന്നു മൃതിയെ മുറപ്പോൽ നാഥൻ അയക്കുന്നു ദുഷ്ടനും ഇളയിൽ ശിഷ്ടനും ഒരുപോലെ നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചു ധൂളിയിൽ നിന്നും ജന്മമെനിക്കേകി നിന്നെ നമിക്കാൻ നൽകണ ഉദ്ധാനം വിശുദ്ധർ ഗന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശമുദിച്ചു കനകപ്രഭയിൽ കബറിടം ഒളി ചിഹ്നം അതിലുള്ളവരോ നാഥന പുകൾ പാടും പിതാവിന് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ സ്തുതി താതനുമേവം സുധനും റൂഹാക്യം കീർത്തനമെന്നും ഞങ്ങൾ അണക്കുന്നു കർത്താവ് വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ട് നാൾ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു ജീവൻ്റെ മരണത്തിലെയും നാഥനും പിതാമത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ പൈതൃകമായ പരിപാലന പരിപാലനം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാൾ നീ ഞങ്ങളെ മരണവിധേയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാൾ ഉദ്ധാനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ നീ മഹത്വം അണിയിക്കുന്നു ജീവന്റെ മരണത്തിന് നാഥനും പിതാമത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നെ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മരണവിധരാക്കുകയും മനശേഷം ഉയർപ്പിച്ച് അക്ഷരാക്കുന്ന ജീവ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ വയലിൽ പുലരും പുൽക്കൊടി പോലെ ജീവിതമിളയിൽ ഓർത്തോർത്തിനിയും നൈരാശ്യമുടെ വിലപിക്കരുതേ
എത്ര നാൾ കാത്ത അവനത്തിൽ ഞാനും ചിന്നിത പോകുന്നേ ഞാൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടുത്തൂ 